திருப்பதி மலையை இவ்வளவு காலியா ஏறுவன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்த்து இல்லைங்க என் வாழ்க்கையிலேயே திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாள் தரிசனத்துக்கு இவ்வளவு ஃப்ரீயா போறது இதாங்க முதல் தடவை வணக்கம் மக்களே நான் இப்ப திருப்பதி கிளம்பி போயிட்டு இருக்கேங்க நான் சொன்ன நீங்க நம்ப மாட்டீங்க காஞ்சிபுரம் டு திருப்பதி பஸ் அவ்வளவு காலியா இருக்கு என்னோட சேர்த்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் தான் அந்த பஸ்ல இருப்போம் போல இருக்கு கரெக்டா மார்ச் பதினாலாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு பஸ் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்க மூன்றரை மணி நேரத்துக்கெல்லாம் சரியா பன்னெண்டரை மணிக்கு என்ன திருப்பதி பாலாஜி பஸ் ஸ்டாப்ல இறக்கி விட்டாங்க அங்க வந்து எல்லா பஸ்ஸுமே மூணு மணிக்கு தான் கிளம்புமா அதனால என்ன பண்ண ஒரு ஷேர் ஆட்டோல இருபது ரூபா கொடுத்து நான் அலிப்பேரியில போய் இறங்கிட்டேன் நீங்க அலிப்பேரிக்கு பஸ்ல உள்ள ஷேர் ஆட்டோலையும் எதுல அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டிங்கள் அலோவ் பண்ணுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் நாலு மணிக்கு தான் அலிப்பிரி நடைபாதையே தரப்பாங்களாம் இதுல இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல வந்த எல்லாருக்குமே நாலு மணிக்கு ஸ்லாட் டைமிங் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க இந்த டிக்கெட்டை வாங்கின எல்லாருக்குமே ஒரே குழப்பம் எப்படி நாலு மணிக்கு எல்லாம் போய் தரிசனம் பார்க்கறதுன்ட்டு அதை கேட்டதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த டிக்கெட் செலுபடி ஆகும் நீங்க எப்ப வேணா போய் தரிசனம் பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு கீழே சொல்லிட்டாங்க ஆனா மேல போனதும் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சாங்க பாருங்க அதான் செம ட்விஸ்ட் அதை நான் மேல போனதும் சொல்றேன் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல வந்த எல்லாருமே அலிப்பெரி லக்கேஜ் சென்டர் கிட்ட இருக்கிற இடத்துல அங்க அங்க போய் படுத்துக்கிட்டாங்க இந்த லக்கேஜ் சென்டர்ல உங்க லக்கேஜ கொடுத்தா கூட நீங்க மேல போய் சுவாமி தரிசனம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மேலயே பிக்அப் பண்ணிக்கலாமா சரியா நான்கு மணிக்கு இந்த அலிப்பெரி நடைபாதை திறக்கப்பட்டுச்சுங்க இவ்வளவு நேரம் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தவங்கலாம் சரசர நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த அலிப்பெரி நடைபாதை மொத்தமா மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது படிக்கட்டுகளை கொண்டதுங்க இந்த அலிப்பெரி நடைபாதையோட மொத்த தொலைவு ஒன்பது கிலோமீட்டருங்க இதுல நாம ஒரு ஏழு மலைகளை ஏறி போற மாதிரி இருக்குங்க முதல் படிக்கட்டுல தேங்காவை உடைச்சிட்டு கற்பூரம் ஏத்திட்டு நம்ம படிகளை ஏற ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம கண்ணுக்கு ராஜகோபுரம் தென்படுங்க அது பக்கத்திலேயே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கோயில் இருக்குங்க அங்க விழுந்து கும்பிட்டு நம்ம மலை ஏற ஆரம்பிக்கணுங்க நாம இந்த அலிப்பெரி நடைபாதையில ஏற தொடங்கும் போது முதல்ல வரத்து இந்த ராஜகோபுரம் தாங்க இந்த அலிப்பெரி நடைபாதையோட தொடக்க புள்ளியே இந்த ராஜகோபுரம் தான் இந்த ராஜகோபுரத்தை நம்ம அண்ணாந்து பார்த்து வழிபட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் ஏற ஆரம்பிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் மைசூர் கோபுரம் காளி கோபுரம் அதுக்கப்புறம் ஆஞ்சநேயர் சிலை முக்காலி மெட்டு நாலு கோபுரம் வருங்க அதை தாண்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஏழாவது மலை ஏற ஆரம்பிப்போம் இந்த ராஜகோபுரத்தை தாண்டி நம்ம வந்த உடனே மச்ச அவதார செலை இருக்கோங்க இது போல இந்த வழி நெடுகளும் ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் செலை வச்சிருப்பாங்க இந்த திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு போறதுக்கு இரண்டு நடைபாதைகள் இருக்குங்க அதுல நாம இப்ப போய்கிட்டு இருக்கிறது தான் அலிப்பெரி நடைபாதை இது இல்லாம இன்னொரு நடைபாதையும் இருக்குங்க அதுதான் ஸ்ரீவாரி மெட்டு அந்த ஸ்ரீவாரி மெட்டு நடைபாதை வந்து மொத்தமா இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி கொண்டது அதோட மொத்த தொலைவு இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்ரீவாரி மெட்டு பாதையில போனா சீக்கிரமா போயிடலாம் ஆனாலும் இந்த அலிப்பெரி பாதை ரொம்ப முக்கியமான பாதைன்னு சொல்றாங்க நாம சரியா இருநூத்தி ஐம்பதாவது படிக்கட்டு வரும்போது மைசூர் கோபுரம் வருங்க மைசூர் கோபுரத்தை தாண்ட கொஞ்ச தூரத்துல கஜேந்திர மோக்ஷம் கோயில் வருங்க இந்த நடைபாதையில ஏற ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு படிகள் கிட்ட ஏறிட்டேன் ஆனா இப்ப வரைக்கும் எல்லா படிக்கட்டுகளும் செங்குத்தா தாங்க இருக்கு காளிகோபுரம் வரைக்கும் இந்த படிக்கட்டுகள் செங்குத்தா தான் இருக்குமா அதனால நீங்க இந்த நடைபாதையில ஏறும்போது உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த படிக்கட்டுகள் பக்கத்துல உட்காந்து ஓய்வு எடுத்துட்டு பொறுமையா ஏறுங்க சரியா அறுநூத்தி எண்பதாவது படிக்கட்டு தாங்க ராஜ ஒழு மண்டபம் ராஜ ஒழு மண்டபத்தை தாண்ட ஒன்னி ஏழ்நூறு படிக்கட்டுகள் வருங்க கிட்டத்தட்ட ஏழ்நூறு படிக்கட்டு ஏறிட்டோம் ஆனா கிலோமீட்டர் படி பார்த்தா நம்ம வெறும் அரை கிலோமீட்டர் தாங்க இப்ப வரைக்கும் வந்திருக்கோம் நான் இந்த நடைபாதை ஏற ஆரம்பிக்கும் போது ஓரளவுக்கு கூட்டம் இருந்துச்சுங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு பேர் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் எனக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல போயிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா யாருமே இல்ல நான் மட்டும் என்னமோ தனியா நடந்து போயிட்டு இருக்க மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது
ஆயிரமாவது படிக்கட்டு வரும்போதெல்லாம் வேகமா நடந்து போயிட்டு எனக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்த அஞ்சு பேர் கூட ஜாயின் ஆயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரமாவது படிக்கட்டு தாண்ட கொஞ்ச தூரத்திலே வராக ரூபம் செலவு வருங்க ஆயிரத்தி எட்நூறாவது படிக்கட்டில் வாமனர் அவருடைய செலை இருக்குங்க இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தாண்டோன்னா நமக்கு காலி கோபுரம் வந்துருங்க நாம் ரெண்டாயிரமாவது படிக்கட்டு வந்துட்டோங்க ஆனால் இன்னமும் படிகள் ரொம்பவே செங்குத்தா தாங்க இருக்கு அதுவும் செங்குத்தா வளைஞ்சு வளைஞ்சு அதை பாட்டுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்குங்க சரியா நாலு நாற்பத்தி ரெண்டு மணிக்கு நான் காளி கோபுரம் வந்துட்டேங்க அதாவது நான் மலை ஏற ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது நிமிஷம் காளி கோபுரம் வந்து அடைஞ்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் படிக்கட்டுகள் செங்குத்தாக இருக்காது இதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு சமதளமாக தான் படிக்கட்டுகள் இருக்குங்க காளி கோபுர மருத்துவமனை நேராக போயிட்டு இடது பக்கம் திரும்பணும்னு போட்டிருக்கேங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் மேலே வர சொல்ல ஏதாவது அன்னீஸியாக ஃபீல் ஆனீங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது உடல் உபாதைகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாங்க இந்த காளி கோபுரம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தனி சிறப்போடு இருந்துச்சுங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் அதாவது நடைபாதையில் நடந்து வரவங்களுக்கு தனியாக தரிசன டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போலாம் கீழேருந்து நடந்து வரவங்களுக்கும் ஒரே தரிசன டிக்கெட் தான் மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக போய் பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரே தரிசன டிக்கெட் தான் இதனால் கீழேருந்து நடைபாதையில் நடந்து வரவங்களுக்கு கிடைச்ச சிறப்பு சலுகை இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு இங்கே ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே வெறும் கடைங்க தாங்க இது வெடி காலன்றதுனால இப்போ தான் கடைகளை திறக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்குலாம் இங்கே டீ டிஃபன் டோரே ஜே ஜேனு இருக்காங்க கூட்டம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணுங்க தண்ணி ஃபெசிலிட்டியும் பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டியும் மழை ஏற சொல்ல எல்லா இடத்துலையும் பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்காங்கங்க இந்த சிலை வந்து பரசுராமர் அவருடைய சிலைங்க மேலே அவ்வளோ பனி பெய்யுதுங்க ஆனால் நடந்து வந்த வேகத்தில் பாருங்களேன் என் உடம்பு ஃபுல்லாக வேர்வையாக இருக்குது காளி கோபுரத்தை தாண்ட உடனே இந்த நடைபாதை முழுவதும் கட்டுமான வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குங்க இது எதுக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கெல்லாம் ஓடு போட்டுருந்தாங்களாம் அதையெல்லாம் மாற்றிட்டு முழுசாக கட்டுமானங்களாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நாம் இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்ததில் இப்போ தாங்க முதல் முறையாக நம்ம பக்கத்தில் சாலை ஒன்று தெரியுது இந்த சாலை வளைவில் அதுலேயும் குறிப்பாக பஸ் ஓட்டுறதுக்கெல்லாம் தனி தரமையே வேணுங்க இந்த இடத்துல கட்டுமானங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னலங்க இப்படி நடந்து வந்துகிட்டு இருக்க சொல்ல பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய பள்ளம் தோண்டி வச்சுருக்காங்க இந்த பள்ளத்தை வயசானவங்க தாண்டி போகிறதுலாம் ரொம்பவே கஷ்டங்க இந்த பள்ளத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்திலே இன்னொரு பழம் தோண்டி ஆல்ரெடி மூடி வச்சிருக்காங்க இது போலவே அந்த பழத்தையும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மூடிட்டாங்கன்னா இந்த வழியை நிறைய வயசானவங்க நடந்து வராங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இந்த நடைபாதையை ஒரு சாலை கடந்து போதுங்க அதனால மேலே வண்டி போகிறதுக்கு சின்னதாக ஒரு பாலமோ கீழே நம்ம நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன சுரங்க பாதையும் இருக்குங்க அது பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இந்த சுரங்கப்பாதை ஏறி முடிச்சதும் பார்த்தா கிருஷ்ணரோட சிலை இருக்குங்க இந்த இடங்கள் எல்லாம் இந்த கட்டுமானங்கள் முழுசா முடிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க அந்த வரிசையா அந்த தூண்களை பார்க்கறதுக்கே அவ்வளவு கண் கொள்ள காட்சியா இருக்கு மணி இப்போ சரியா அஞ்சு பன்னெண்டுங்க நம்ம மலை ஏற ஆரம்பித்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு படிக்கட்டுகள்கிட்ட ஏறியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கோம் இன்னும் வந்து ஒரு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது படிக்கட்டுகள் இருக்குது ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் நடக்கிற மாதிரி இருக்குங்க 
இது போல கோயில் சுவர்கள்ல கிரிக்கி வைக்கிறத பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாவதுங்க அங்க தெளிவா எழுதி வச்சிருக்காங்க கோயில் சுவர்கள்ல எழுதாதீங்கன்ட்டு ஆனாலும் சில பேர் ஏன் தான் இப்படி பண்றாங்கன்னே தெரியலங்க நம்ம இப்போ ஆஞ்சநேயர் சிலை கிட்ட வந்துட்டேங்க இந்த சப்வேவை ஏறி முடித்த உடனே கரெக்டாக அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலை வந்துடுங்க இந்த மஞ்சள் குங்குமெல்லாம் வச்சுட்டு வராங்கள அவங்களோட கை ரேகைகளை இங்கே பெரும்பாலும் பதிச்சுட்டு போகிறாங்க அது செவர்ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது மணி இப்போ சரியாக அஞ்சு பதினெட்டுங்க நம்ம மலையேற ஆரம்பித்து சரியாக ஒரு மணி நேரம் பதினெட்டு நிமிஷத்துக்கெலாம் ஆஞ்சநேயர் சிலை கிட்ட வந்துட்டோம் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது திருப்பதி மலைப்பாதை அதாவது இந்த அலிப்பேரி நடைப்பாதையோட ஒரு முக்கியமான அடையாளங்க இந்த ஆஞ்சநேயர் சிலை நம்ம இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்துட்டு ஆஞ்சநேயரை பார்த்துட்டு அவரோட அருளில் பெற்றாலே போதுங்க மீதி மலைப்பாதையை சுலபமாகவே ஏறிடலாம் இதாங்க நாம் இவ்வளோ நேரம் நடந்து வந்த வழித்தடத்தோட வரைபடம் இப்போ நாம் வந்து ஆஞ்சநேயர் கோயில் கிட்டே இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு முக்கியமான இடங்கள் இருக்குது ஒன்று ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கோயில் அதுக்கப்புறம் மூக்காளி மெட்டு கோபுரம் சரியாக இரண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாவது படிக்கட்டில் முக்குபாவி மண்டபம் இருக்குங்க இன்னும் நம்ம கோயிலுக்கு போக மூணு கிலோமீட்டர் இருக்குங்க இந்த இடம் தாங்க அந்த தூண்கள் நேராக போகிறத பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க இப்போ இந்த நடைப்பாதையில் நான் தாங்க முதல் ஆளாக நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி போன ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தூரத்தில் ஓய்வு எடுக்க உக்காண்டாங்க அதனால் நான் மட்டும் இந்த இடத்துல தனியாக நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் நாம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கோயிலுக்கும் வந்துட்டோங்க இந்த ஓய்வு எடுக்க உட்காந்த நாலு பேரும் இந்த லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கோயிலுக்கு நான் போன கேப்பில் என்னையை தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்கங்க இந்த நடைப்பாதையோட ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு நம்ம இப்போ வந்துட்டோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த சாலை வழியாக ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து நம்ம முக்காளி மெட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குங்க அங்க தூரத்துல ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது இல்லைங்க அதுதாங்க நாம இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்த பாதை மணி இப்போ ஒரு ஆறு கிட்ட இருக்குங்க ஆனா எவ்வளவு இருட்டா இருக்கு பாருங்களேன் இந்த எதிர்க்க வர வண்டியோட வெளிச்சம் வேற என் கண்ணில் பட்டு செம்மையா கூசுதுங்க இங்க பாருங்களேன் சாலைக்கு பக்கத்துல அவ்வளவு வண்டிங்க போயிட்டு இருக்கு ஆனா இவங்க நின்று சாலையை பெருக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையிலே இவங்க தாங்க கிரேட் என்னங்க இவ்வளவு வண்டி போகுது நைட்டு தரிசனம் பார்த்தவங்க ஃபுல்லா வரிசையா போயிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு
மணி இப்போ சரியாக ஆறு மணிங்க அங்கே பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்ம கடைசியாக ஏற வேண்டிய ஏழாவது மலை இப்போ அங்கே போகிறதுக்கு நாம் முதல்ல மூக்காளி மெட்டு கோபுரத்துக்கு போனோங்க ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்ததுக்கு அப்புறமா மூக்காளிமெட்டு கோபுரத்துக்கும் வந்தாச்சுங்க சில பேர் வேண்டிக்கிட்டு வரவங்க இந்த மூக்காளி மெட்டு படிக்கட்டில் முட்டி போட்டுக்கிட்டே ஏறுவாங்க இந்த மூக்காளிமெட்டு கோபுரத்தை தாண்டி நாம் வரும்போது இந்த பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்களில் சிலருக்கு இங்கே செலவு வச்சுருக்காங்கங்க அதில் முதல்ல நாம் பார்க்க போகிற சில பொய்கை ஆழ்வாரோடது அதற்கடுத்து பூதத்தாழ்வார் பேய் ஆழ்வார் நாம் இப்போ ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு படிக்கட்டுகள் ஏறிட்டோங்க இன்னும் வெறும் ஐம்பது படிக்கட்டுகள் தாங்க பாக்கி இருக்கு இவர் தாங்க திருப்பண ஆழ்வார் இவர் திருமலிசை ஆழ்வார் இங்க நம்ம ஆஞ்சநேயர கல்லுலே அவ்வளவு அழகா செதுக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைய தாண்டினா குலசேகர ஆழ்வார் அவருடைய சிலை இருக்குங்க இவர் தாங்க திருமங்கை ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வாரோட சிலைய தாண்ட உடனவே நாம் அந்த அலிப்பேரி நடைபாதையை முழுசா நடந்து வந்துட்டோம்னு அர்த்தங்க மணி இப்ப சரியா காலையில ஆறு இருபத்தி அஞ்சுங்க நாம மலை ஏற ஆரம்பிச்சது நாலு மணிக்கு சரியா ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நாம மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது படிக்கட்டுகளையும் ஏறி இங்க வந்துருவோங்க நாம இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது பெரிய ஆழ்வார் அவருடைய சிலைங்க அப்புறம் கடைசியா கோதாதேவி அவங்களுக்கு சில இருக்குங்க இந்த கோதாதேவி வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம ஆண்டால தான் இவங்க கோதாதேவி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க நான் இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது படிக்கட்டுகள் மற்றும் ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தை ரெண்டரை மணி நேரத்தில் கடந்து வந்துட்டேன்னு சொன்னலங்க இது காரணம் என்னென்னா எனக்கு மலை ஏறின அனுபவங்கள் கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குது அதனால நான் இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டேன் என்னை விட சீக்கிரமாக இந்த மலை ஏறுறவங்களும் இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கங்கே நல்லா ஓய்வு எடுத்து பொறுமையாக இந்த மலை ஏறி வந்தால் கூட ஒரு மூன்றையிலேருந்து நாலரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த மலை ஏறிலாம் தாங்க நினைக்கிறேன் என்ன வயசானவங்களாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாகும்னு நினைக்கிறேங்க நீங்கள் மேலே வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஃப்ரீ லாக்கர் ரூம்ஸ் இங்கே நிறைய கிடைக்குங்க நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு உங்கள் உடமைகளை வெளிச்சுட்டு <laughs> ஆளுங்க இருந்து உள்ள எல்லாருக்கும் அலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட போயிட்டு இந்த ஏடிஜி சர்க்கிள் 
எப்படி போனோம் தான் கேட்டேன் அவங்க என் டிக்கெட்டை வாங்கி பார்த்துட்டு ஏழை தம்புடு இந்த டிக்கெட் செல்லவே செல்லாது நீ புதுசாக போய் டிக்கெட் வாங்குன்னு சொல்லிட்டாங்கங்க அட என்ன இப்படி சொல்கிறாங்களேன்ட்டு திரும்ப நான் வேக வேகமாக ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து இங்கே மேலே ஒரு இடத்துல தரிசன டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க அங்கே வந்து கேட்டால் அவர் என்னை ஏழை தம்புடு ரெண்டு மணிக்கு ஒன்று அலோவ் பண்ணுவாங்க நீ சீக்கிரமாக ஏடிஜிஎஸ் சர்க்கிளுக்கு போன்ட்டு அங்கே அமுச்சு விட்றாரு அட ஏன் சார் என்னை இப்படி பந்தாடுறீங்கன்ற மாதிரி திருப்பி அந்த ஏடிஜிஎஸ் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சி அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம கூட டிக்கெட் வாங்கின எல்லாரும் அங்கே தாங்க படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க நான் போட்ட டைமிங்கில் டிக்கெட் போட்ட அத்தனை பேருக்குமே அதாவது நாலு மணின்ட்டு தரிசன டிக்கெட் போட்டு கொடுத்தாங்களே அவங்க எல்லாருக்குமே மதியம் ரெண்டு மணின்னு சொல்லி அங்கே உட்கார வச்சிட்டாங்களா அதனால எல்லாருமே அந்த ஏடிஜே சர்க்கிள் வாசல்லையே அங்க அங்க போய் படுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா உள்ள ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு எல்லாம் அந்த கியூல அலோவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த கியூ எங்கேயுமே நிக்கலங்க குடவுன்ல கூட வெறும் கால் மணி நேரம் தாங்க போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த குடவுனை தாண்ட உடனே ஒரு செக்கிங் பாயிண்ட் இருக்குங்க அதாவது இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க அங்கதான் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்து கிட்ட ஆகிட்டாங்க இவங்க எந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்மே அலோவ் பண்றது இல்லைங்க அதாவது உங்க பவர் பேங்க் உங்க ப்ளூடூத் ஹெட்செட் உங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச் இதையெல்லாம் உங்க லாக்கர் ரூம்லயே வச்சுட்டு வரத்தாங்க உங்களுக்கு சேஃபா இருக்கும் நான் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கெலாம் சுவாமி தரிசனம் பார்த்து முடிச்சிட்டேங்க அதாவது கரெக்டாக மூணு மணி நேரத்தில் நான் சுவாமி தரிசனம் பார்த்து முடிச்சிட்டேங்க நான் இவ்வளோ சீக்கிரமாக பார்த்ததுக்கு முதல் ரீசன் என்னென்னா மேலே அவ்வளோ கூட்டமே இல்லைங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திரா ரெண்டு ஸ்டேட்லேயுமே பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கத்தால இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க இந்த எக்ஸாம்ஸால் அடுத்த வாரம் அதாவது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து தெலுங்கு வருஷ பருப்பு வருதுங்க அன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கூட்டம் இருந்தால் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மற்றபடி அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு காலியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க இந்த திருக்கோயில் குளம் இருக்கலாங்க இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்ல அன்னதானம் போடுற இடம் இருக்குங்க இங்க வந்து மூணு வேலையும் இலவசமா அன்னதானம் போடுவாங்க காலையில ஒன்பதுல இருந்து பத்தரை வரைக்கும் காலை உணவும் அதுக்கப்புறமா பத்தரை மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் மதிய உணவும் அதுக்கப்புறமா அஞ்சு மணில இருந்து நைட்டு பத்தரை வரைக்கும் இரவு உணவும் இங்க இலவசமா கொடுப்பாங்க நான் நல்லா அன்னதானம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அந்த கோயில் ஒரு வாட்டி சுற்றி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா சரியா அஞ்சு மணிக்கு நான் கோயில இருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு புறப்பட்டு போயிட்டேங்க மேல் திருப்பதிலேருந்து கீழ் திருப்பதிக்கு வரத்துக்கு ஏபிஎஸ்ஆர்டிசி பஸ் இருக்குங்க இதில் வந்து பெரியவங்களுக்கு தொண்ணூறுபாவும் சின்ன பசங்களுக்கு ஐம்பது ரூபாவும் டிக்கெட்டுங்க அந்த பஸ்ஸில் ஏறி தாங்க நான் கீழே வந்தேன் இந்த வளைவான சாலைகளில் வளைஞ்சு வளைஞ்சு இந்த பஸ்ஸில் போகிறதே ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறமா அங்கிருந்து அந்த ஏழு மலையும் பார்க்கறதுக்கே கண் கொள்ள காட்சியா இருக்குதுங்க மேல இருந்து பார்த்தா எல்லா வீடுகளும் குட்டி குட்டி பெட்டி மாரி தெரியுதே பார்க்கறதுக்கு செம்மையா இருக்குங்க நான் வந்த பஸ் சரியா சாயந்தரம் அஞ்சு முப்பதுக்கெல்லாம் கீழே அழிப்பேரிக்கு வந்துருச்சுங்க சரியா பதினேழு மணி நேரங்க நான் அழிப்பேரிக்கு வந்து நடைபாதையில் நடந்து மேலே தரிசனம் முடிச்சுட்டு திரும்ப அழிப்பேரிக்கே வரத்துக்கு சரியாக பதினேழு மணி நேரம் ஆயிருக்குங்க நான் திருப்பதிக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து வரேங்க அதுவும் இதான் முதல் முறையாக நான் தனியாக வரத்து இதில் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா நடைபாதையில் நான் மட்டும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தனியாகலாம் நடந்துகிட்டு இருந்தேங்க இதெல்லாம் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியுமா இத்தோடு இந்த திருப்பதி ஏழு மலையான் தரிசன வீடியோ முடிவடையுதுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட்டில் கேளுங்க அண்ட் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பயண வீடியோடு உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வினோதம்ஜி